们下面的同志们，俺们连下面的那个装六排，啊，要抓紧。这或许是当代中国最后一次大规模水利移民行动。三十四点五万库区移民，一千多公里搬迁之路，九百一十二天的云和月。迁徙的大军中，有年逾古稀的老人，咿呀学语的孩童，身强力壮的中年汉子，刚刚过门的小媳妇，有在水上漂泊半生的船夫，也有一辈子面朝黄土的农民。他们将告别故乡，然后在陌生的土地上。开始新的生活。在他们忙碌的背影后，祖祖辈辈生存的土地，将被一寸寸上涨的潮水淹没。在他们舍弃的家园上，将建造起一个浩大的工程——丹江口二百九十点五亿立方米的巨大人工水库。支撑起中国北方超过一亿人的生存与发展。这些被称作移民的老百姓，将离开赖以生存的土地。失去与故乡血肉相依的联系。不管怎样，当丹江口大坝加高工程。倾倒下第一方混凝土，无论是库区周边的乡村，还是乡村中每一个人的命运，都注定要迎来一场空前的变动今天，将是王品兰在湖泊村张湾小学的最后一课。一向不爱打扮的他，戴上了搁置已久的假发。作为乡村教师的王品兰，还有另外一个身份——库区移民。十天后，湖泊村将有一百六十五户。六百四十八口人搬迁到五百多公里外的河南辉县。第一大题，看拼音，写词语部分。好，三千，是不是？他对了。好，下面一个字母。强人所难这个“强”字有几个音呢？八年前，中专毕业的王品兰做了代课教师。他很喜欢，很看重这份职业，但眼下，却到了和孩子们告别的时候。也许是我站在这台上最后一次，也是我给你们上的最后一堂课。在依然保留着耕读传家意识的乡村，教师，即使是代课教师，也是一份受人尊敬、有着光荣感的职业。
。原本坚强的他，最终没有忍住内心的阵阵酸楚。但除了离别的伤痛，王品兰最大的担忧就是搬迁到了辉县那边，自己还能不能当一名代课教师？他真的很怕，今天的这最后一刻，会成为他教师生涯中的最后一刻。张湾小学就坐落在丹江边。初夏的丹江，云淡风轻，安详柔美。当年，丹江口大坝建成后，丹江水和汉江水蓄积成烟波浩渺的丹江口水库。正是随着水库蓄水。乡亲们靠后迁移，形成了现在的湖泊村。如今，正在扩容的水库又一次蓄水在即。到时，处在一百七十二米水位线以下的房屋。田地都将淹没于茫茫碧波，生活在这里的人们不得不踏上迁徙之路。这将是南水北调丹江口库区路途最远的一次移民行动。王品兰和公婆两家的小院。也面向丹江。这是一个四世同堂的大家族，公婆老两口有六儿两女，随迁的有四个儿子，儿孙辈共计二十一人。未来的岁月，这个家族将面临什么样的命运呢？即将到来的大迁徙，在与丹江口水库咫尺之遥的刘楼村，激起了波澜。很多村民。坚决不愿意搬迁。这里的村民将迁移到六十多公里外的邓州市裴营镇。虽然距离并不算远，但举家迁居到一个环境生疏的地方，意味着将失去多年来靠辛勤打拼和苦苦积累才拥有的一切。刘楼村是库区少有的富裕村。这些年，通过水产养殖和多种经营，乡亲们光在信用社里的存款就有一千多万。四十八岁的赵福禄是村里的首富，开了家名叫“渔家饭店”的酒楼。搬到邓州。就要放弃生意兴隆的渔家饭店，赵福禄自然舍不得。呃，个人利益的方面去考虑，那是根本根本不愿意去办。人家一一般等于说你这都是是什么？一年这个钱不能挣了。你看他少挣，一年少挣
，因为上海面。而一旦不再经营酒楼，往后的日子怎么办？这让他忧心忡忡。同时，陷入忧虑的还有村民吴德公，因为搬迁到一个不靠水、不沿江的地方，他将无法打鱼捕鱼，这是他最主要的经济来源。然而，丹江口大坝已经加高到顶在即，他们究竟将何去何从？这座一百七十米水位碑，已经在沿江村的山头矗立了好几年。小小的一方石碑，提醒着人们，山脚下的一切，终有一天，将淹没于一片清波之中。当丹江口大坝完成扩容后，水库将再度蓄水，水位会抬高十几米，水面会扩大到近一千平方公里。上涨的蓄水将淹没六百多个码头、四十一个乡镇、四百七十一个村庄，在被淹没的四十六万亩土地上。三十四点五万库区移民不得不异地搬迁，其中湖北省十八点一万人，河南省十六点四万人。沿江村被称为中国最后一个自然村。这个由移民聚落而成的小山村，直到一九八五年。才被正式命名为现在这个名字。吴德公还记得，一九五九年早春，他是和刚过门的妻子一起踏上去往大西北的列车的。当火车汽笛鸣响的时候，他们告别的家乡，正在建造一座一百六十二米高的大坝。那一年，河南西川县有八千多名青年奔赴青海安家落户，成为丹江口水库工程的第一批移民。风雪迷茫的青藏高原，本来就没有多少可耕地。加之气候和生活方式的不适应，来自库区的移民又开始陆续返回迁出地。一九六一年，吴德公一家辗转回到西川老家，之后。因为丹江口水库蓄水渐渐上涨，立足未稳的他，携家带口搬迁到湖北荆门地区。由于对大规模移民的迁移和安置缺乏经验，由于有限的生存资源，难以应对大量涌入的外来人口，在迁入地，各种社会问题。骤然显现，跟当地群众啊，争地争粮，啊，引发了很多矛盾。像在湖北中乡的大柴湖，曾经发生了这个群聚事件，哎，给移民的心理啊，也造成了很大的伤害。和其他许多无法立足的移民一样。吴德公携家带口，再度返回家乡
。这些陆续返迁的移民聚集在丹江岸边，利用潮水消退后的滩地和山头坡地，垦荒种田，渐渐形成一个村落——沿江村。然而，他们平静下来的内心，注定要承受又一次波动。他们的命运，也注定要迎接一场新的变迁。在人类生存与发展的历程中，任何一项大型水利工程，都不可避免地面临大规模的人口迁移。从1979年到1985年，世界银行先后在几十个国家援建上百个水利水电工程，移民多达上百万人。世界银行非自愿移民的业务手册上，写着这样一句话：“过去的经验表明，发展项目中的非自愿移民，不仅没有缓解，反而常常加大了严重的经济、社会和环境风险。”一九八八年，印度开始兴建一百三十八米高的萨多萨罗瓦大坝。这是讷尔莫达河谷工程中的一座多功能巨型水坝。工程的设计者夸耀说：“讷尔莫达河谷工程是人类历史上所能构想出的最豪迈的河谷工程。它将重组讷尔莫达河及其四十一条支流，把这些河流变成一系列阶梯式的水库。”然而，萨多萨罗瓦大坝却没有成为现代文明的丰碑。大坝导致八万五千户家庭，大约五十万人被迫搬离家园。由搬迁安置所引发的矛盾与冲突，伴随着工程建设的整个过程。很多移民在将近二十年的时间里，始终流离失所。一九九五年，印度最高法院勒令大坝停工，萨多萨罗瓦大坝连同那个梦想中无比恢宏的讷尔莫达河谷工程，无限期停滞。Of the evicted, displaced population, which is very large, it's almost、uh, half a million people who are being displaced by this.、Uh, the earlier the promise of the government, because it was a World Bank-supported project, was that land will be given for land as part of resettlement. But the government has not found it possible to find enough land to give for land, so they have been giving cash compensation. 几十万人的大移民，无疑是一次社会结构与经济关系的重大变动。它所带来的冲击与动荡、风险与挑战，往往超乎人们的预想。从二零一零年到二零一一年。在两年时间内，南水北调工程建设的决策者和执行者，将完成丹江口库区三十四点五万人的搬迁安置。这相当于每年迁移安置一座小城市的人口，其强度在世界水利移民史上前所未有。短期内搬迁安置三十多万人。并避免由此引发的经济社会风险，这无疑是空前严峻的考验。对，人均不足二十四平米农村住房困难的一
移民群群众，呃，国家给予了专项补贴。另外呢，针对库区耕园地偏少的实际，专门增列了生产安置费，用于在安置区征收土地，确保每一个移民具有同等规模的呃生产用地。这天是政府为移民丈量菊园的日子。补偿依据的标准，就是每家菊园的面积大小。王品兰是最后一家。刚丈量完菊园，村干部老胡又挨家挨户发放移民资金明白卡，移民的房产、经济林、墓地等每一笔账，都在卡上有明确标注。不住部分了，是全了咱们这搬迁费了，呃，困难不住费了。十三万七，九千，二十二万，二十三万二，是吧？嗯嗯，对。王品兰家的总账是十三万，刨去国家优惠按每平米五百三十元建成的新房子，还余下四五万块钱。距离搬迁的日子越来越近，远在湖北十堰打工的丈夫张永刚也赶回家。未来在辉县，一切都将重新开始，一切都充满不确定性，这加重了夫妇俩的愁绪。但看着移民资金明白卡，两个人都忽然有了一些按捺不住的兴奋。就是这个钱也到位了，我也一下子能够装修。太阳能是绝对要弄，今儿个洗衣机、冰箱、厨房要装修，卫生间要装修。政府的这笔补偿款，是王品兰夫妇在辉县安家的根基。也正是这笔钱，让他们憧憬和期待着未来的生活。因为我介绍第三年呢。对于南水北调工程建设的决策者和执行者来说，只有充分保证移民的切身利益，保证他们基本的生存与发展，才能完成迁移几十万人口这个极具风险的挑战。但仅有这些，依然远远不够。他们需要为几十万移民未来的命运重新做出设计，需要用更为长远的眼光和更为智慧的策略，使舍弃了家园的移民获得更为公平的回报，需要使迁徙转化成发展的契机。要在短短的啊两到三年，绝大部分都要移出去，啊，叫做远离他乡，最远的要有要移到五百公里以外的地方去，重新开始啊生产生活，这个在当今确实是很难的一件事。呃，当然现在看，经过努力是办到了，啊，经过努力是办到了。呃，并且，呃，我们也是反复的核查，呃，每年呢都是下去几拨人去到现场去调查、去评估，呃，这个结论几乎都是一样的。我们的移民不但移得出，现在看也能够稳得住。虽然就要进入冬季，这里依然机器轰鸣，一派繁忙。建设中的黄湖新区占地四百多亩，将接收来自湖北云县、安阳镇三个村的移民，共计八百七十四户，三千七百二十三人，是南水北调中线工程最大的移民安置区。现在。
距离移民搬迁的日子已经不到九个月了。团丰县内所有工程停建，人力物力全部投入到黄湖新区建设上。十八万二千一米，我们要建四百四十一个安置点，因为我们老百姓他最关心我的房子质量如何，所以说我们采取了三位一体的这个建管方式。包括我们移民代表，就是建房理事会，直接参与了我们整个房屋的建设。不愿意搬迁的刘楼村人，找到了一个可以摆上桌面的理由。邓州培营镇的土质不好，他们要求改变搬迁方案，否则就不离开刘楼村。村民老杨一家，生活支撑全部来自村里分配的十多亩耕地。一年到头，种点粮食和其他一些经济作物，一家人的日子过得还算如意。但迁移到外乡去。他最担心的，就是土地问题。他那边一个人给一亩四分。这个这个到时候可能搁到时候，不是一个孩子俩孩子，就那几亩地，他搞不，他要光让他咋咋生活了？但老杨不知道的是，此时人多地少的邓州正在进行一场大规模的土地调整。邓州是河南省第一移民安置大县，要接纳三万多库区移民。按政策规定，每个移民应分配旱地一点四亩，邓州需要让出四点六万亩的可耕地。因为呢，能够设小家顾大家，不欠大雨，背向离经到我们这里来生活。所以说，我们呢也是无条件的为移民调地，调整好的土地。也调整啊，这个区位区位好的位置，我们尽可能的把这个街边路边的好的调整个均衡。土地是农民赖以生存的基本资源，也是主要的经济来源。面对十六万库区移民，整个河南省总共调整出二十万亩土地，以保证每一个移民的耕地份额。确保群众的利益。首先呢，一个呢，就是说，从安置的地方的选择上，在我们省内啊，是在经济社会发展条件比较好的地方，挑选呢这个最好的地，基本上都是蹲良田来给到农民，呃，给到这些移民。面对刘罗村的僵局。当地政府决定对移民安置点进行实地勘查，拿出实实在在的结果，让乡亲们心服口服。我们市移民执委会也配合省督察室到现场去看过，并且带了一些工具，实际到那土层里给他拆了拆，实际的当时的土层也不低于一米，呃，还是不错的。乡亲们的顾虑打消了。土地风波渐渐平息，但对于像赵福禄这样的个体经营户，他们更看重自己的经济利益，因而对搬迁依然抱有很强的抵触情绪。作为香花镇镇长的徐虎，开始天天走村串户，给乡亲们做艰难的说服工作，打开他们的心结。大概我给他做了。八九次，我到他家里又去了八九次。他是经营饭店的嘛，他最关心的到那个地方，到一个新的地方，我的生意如何做，啊，所以我带着他到邓州，见了他们的安置地的党委书记、移民局长、分管市长，我把他这个情况介绍介绍，邓州很支持他，所以最后在这个感动下，他签字了。他签字意味着什么？他一个人的签字是带动了
他本家兄弟十三家，迁走一百多人。当失去和拥有一同摆在面前，当关系着整个社会发展与未来的工程，需要无数个普通人共同成就。刘楼村人最终选择的是挺起胸膛，走向新的生活。伴随着正在开启的人口大搬迁，整个库区到处都闪现着移民干部忙碌奔波的身影。确保移民政策公平公正的落实到位，确保每一位移民的利益都能得到保护，这是他们坚守的职责。但很多人，甚至是用自己的生命，来诠释这份职责的。的在河南、湖北两省，相继有十八位移民干部，或因公殉职。或在搬迁过程中，猝然倒下。无论是远离故乡的移民，还是继续留在这片土地上的人们，都难以忘怀这一串名字对生活在丹江边上的人来说，端午节是个大日子。一早，张永刚和王品兰就带着儿子去江边割艾草。为啥要搬迁？这楼房，这楼房要搬迁。我真是回答你，你知道我跟你说，我跟你说为啥要搬迁啊？过了端午节，他们就将迁往千里之外的辉县。张永刚不免涌起浓浓的乡愁。他用手机拍摄下丹江的远景，作为留念。归途上，清风徐来，落英缤纷。似乎这一刻，他们才恍然感觉到，原来平凡的家乡如此美丽。掉水塘里的鱼，还有那艘曾经在丹江跟他风雨无阻、闯荡多年的渔船。度过大半辈子漂泊生涯的吴德功，将踏上他人生的第四次迁徙搬迁在即，湖泊村的人都忙着祭祖，和先人的坟茔告别。张永刚的父亲张朝生，也带着子孙去祭祀祖坟。张家的坟冢年初时整修过，张朝生还特意请人在墓碑上刻上了“南水北调”四个字。大大。我们南水北调要走了，我们九号、十号都要离开。今年这个清明十月一，不能来给你送香纸钱。这一次的话，我们少给你送礼。今年来，他又给你告别。
未来的路多远、多长。这片埋葬着祖先坟茔的土地，永远是他们的根，是他们不舍的故乡。但告别是为了出发，离别故土是为了重建新的生活。他们即将踏上的旅途。飘散着离愁别绪，但也满怀着憧憬与希望。湖泊村和其他几个乡村的搬迁，定在了六月十日。这天，整个西川县总共要搬迁一千一百二十一户移民。这将是丹江口库区第二批大规模移民中单日搬迁人数最多的一天。离别在即，在故乡度过的这最后的几个夜晚，都是不眠之夜。夜空绽放的礼花，似乎也在诉说着人生的欢喜与忧愁。伴随着他们的离去，这一年，南水北调中线干线主体工程将全部开工。三十多万库区移民，就这样用他们告别家园的抉择，成就了一项旷世宏伟的战略性工程。迈克尔·塞尼，世界著名的移民专家。这位世界银行项目移民政策的制定者和最高权威决策顾问，此次来到河南新乡市原阳县移民新村的主要目的，是实地考察中国南水北调工程中库区移民的搬迁安置情况。一连几天的走访。让这位足迹遍布世界五大洲、目睹过数百万水利工程移民的美国专家，露出了难得的笑容。China has now the best policies to guide population resettlement caused by development. Those policies produce the best results. And uh, no other developing country has such a good experience as China has. The sky has not yet shown the light. In the dark night, the light of Beijing is the same as the same as the same as the same as the same. 两千里之外的丹江口库区，正在发生着什么？不久的将来，当穿山越岭而来的长江水流入这座城市，是否有人会将手中的一杯水与这个凌晨联系起来？这是一个普通的凌晨，但对很多人来说，这又是一个。铭心刻骨的凌晨。当丹江还在睡梦中，彻夜未眠的移民就赶往停车场。张湾小学的老校长赶来送别王品兰夫妇，想说的话的确太多了，一时倒不知从何说起。今天是个好日子，也是个流年大于花牌，流年刻骨铭心，流年值得纪念之
离开祖祖辈辈生于斯、歌于斯、葬于斯的故乡。离去曾为之流汗、为之流泪，也为之欢心的土地，他们就这样，在依依惜别中，告别亲人，告别家园。嗯黎明中，十七辆大巴、四辆救护车，带着琥珀村一百六十五户家庭、六百四十八位移民，踏上北上辉县的路途。汽车开动的刹那间，王品兰哭了。几天来的忧虑、兴奋、憧憬、疲惫、感伤，终于在这一刻爆发。烟波浩渺的丹江，渐行渐远，凝结着乡情与亲情的故乡，慢慢远去。过去的日子，从此成为回忆。未来的岁月，铺展的将是另一种生活穿山路，出丹江，上高速，过黄河。王品兰所在的车队，历经十个小时，走完五百多公里长途路。他们到达的目的地，闻不到稻花香，也听不到丹江的涛声，但这里，是承载着希望与重生的。新家园，未来的日子，他们的生活、人生的故事以及梦想，都将交融在这片他乡的土地上，一一